buongiorno e benvenuti in questo nuovo video io ho questi eh, baby hair piccoli capelli che stanno crescendo e non vogliono stare da nessuna parte quindi quando li leggo sembra che io abbia la corona di capellini piccoli allora sono ferma in macchina perché devo andare a Lidl a prendere due cose eh, è un sacco che non vado dimmi amore adesso gli slega mamma è un sacco che non vado a Lidl e vabbè devo proprio prendere due cose per fare un tiramisù per questa sera perché oggi è il compleanno di mio marito lui non ama festeggiare non ama cose quindi farò semplice, semplicemente un tiramisù e, e saremo noi noi cinque <ride> e, e niente di, di che però un tiramisù mi, mi faceva piacere prepararlo allora faccio scendere la bambolina perché si arrabbia e vado a Lidl è passata? vediamo il carrello Qua. E adesso stiamo anche nel carrello Veramente un po' che stiamo nel carrello Vero amore? Andiamo a comprare le cose per i temi su Abbiamo scelto un carrello proprio farlocco Ok La facciamo Siamo passati da seduti A in piedi Vero Noemi? Eh? Sei birichina? Sei birichina? <ride> allora vi ho appoggiato sul tavolo così un po' velocemente Vi faccio vedere queste due cosine che ho preso a Lidl Allora ho preso la lacca per Andri Che adesso si è fissato con la lacca che si fa proprio la leccata di mucca e ho preso questa qua super forte non so se gli va bene oppure no comunque c'erano di tre tipi a 1,99 euro poi ho pensato di fare un regalino a mio marito e gli ho preso le canottiere bianche queste qua taglia M le ho pagate 8 euro tre canottiere perché io ho il brutto vizio che queste canottiere bianche le faccio diventare grigie barra beige non lo so dipende con cosa finiscono in lavatrice quindi ogni anno che lì delle escono queste canottiere quando mi ricordo più che altro eh, le prendo perché sono veramente di un buon cotone ora eh, l'anno scorso forse non le ho prese perché ne aveva abbastanza ma quest'anno con la scusa del compleanno ho fatto che prenderle quindi tre canottiere a 8,99 euro catalogo perché per vedere se c'è qualche offerta interessante poi ho preso della dieta questa qua congelata la metto a cuocere subito con una patata e una carota così preparo un po' di verdura per Noemi perché solo erbetta um, diventa filamentosa, tipo in bocca. Invece con una patata e una carota gli dà un po' di cremosità e mi piace di più. Quindi quello. Non avendo più uova fresche del contadino, ho optato per queste. Ah, le erbette le ho pagate 1,40 euro. Ho optato per queste uova, che vi dico la verità, non ho mai preso fresche così. Eh, però c'è scritto uova fresche, bio. Comunque, 1,29 euro, 4 uova. Poi mascarpone, ne ho prese due confezioni, anche se credo che una basti, però adesso poi lo valuto. Eh, 1,60 euro l'una, se non sbaglio, aspettate che, perché il prezzo è 1,65 il mascarpone. Poi ho preso dei savoiardi, questi qua invece li ho pagati 1,59 euro e una zucchina. Però erano troppo grandi, non è che mi ispiravano molto le zucchine, giusto per questione verdura Noemi, perché abbiamo qualche problemino a fare i bisognini. Zucchina. Abbiamo dei kiwi, eh, la mia amica l'altro giorno parlando, ha detto guarda c'è Noemi che eh, quando deve fare i suoi bisogni piange perché ha male. E siccome è una bimba che non vuole bere l'acqua, cioè io gliel'ho provata a proporre sotto tisana, eh, ho provato anche un po' con acqua e zucchero, ho detto magari la sfizia di più, la beve, niente. L'acqua come la mette in bocca dopo il secondo cucchiaino? Lei la prende la sputa proprio. Eh, ho anche. Saluta amore. <ride> ho anche magari nel bicchierino. Inizialmente aveva proprio iniziato a berla volentieri, adesso niente più. Quindi magari gli mancano un po' di liquidi, non lo so. Comunque, parlando con un'amica, mi ha detto: Ma hai provato i kiwi? Io i kiwi, una roba proprio che avevo cancellato dalla mia mente, andavo di zucchine, di verdure, di cose così. Ma il kiwi l'avevo proprio. E tu mi dici, caspita, sai che non ci avevo proprio pensato? E, vabbè, ho iniziato a darle i kiwi, va un po' meglio però. 
è quello che è. Nel video, due video fa, non mi ricordo, mi è stato chiesto in un commento se Noemi ha i dentini. No, Noemi non ha neanche un dentino, abbiamo già compiuto dieci mesi e niente, non, non si vede neanche una punti, niente, niente, niente. È sempre lì con qualcosa in bocca o con la linguetta così laterale, ma dentini zero arriveranno, non c'è fretta il fratello più grande li ha messi a un anno ha iniziato a un anno infatti ci portiamo dietro eh, questa eredità di andare tardi con i denti infatti ancora adesso che ha 13 anni è indietro con i denti quindi la stessa cosa capiterà a lei non lo so, comunque sia eh, niente dentini per il momento e boh, per questi bisognini un po' difficili eh, sto risolvendo appunto con il kiwi allora, adesso mi do un attimo una sistemata veloce e poi mi metto subito a preparare il piano su, devo chiudere queste, ho un po' di carta a casa, userò quella e boh, mi metto a fare queste cosine. Vieni, apriamo questa scatola. Noemi, lascia il termine di qua, apriamo questa scatola. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, questo abbiamo ricevuto il regalino e adesso lo apriamo e lo montiamo. Pronta? Yeah. Wow! Allora, vediamo un po'. No, no! Allora, no, apri qua. Guarda. Noemi, tu hai sonno amore, perché non fai un po' di ninna? Eh, aspetta che mamma... No, aiuto. Questi li togliamo che sono pericolosi. Allora, leggiamo. È abbastanza intuitivo secondo me, però per non sbagliare niente ancora rimani con culetto per terra. Corpo della bicicletta, non te pipi pipi pipa pu pa pa. Ah ah ah, ok. Ok, allora, per solo capire se questo va. C'è un avanti e un dietro. Allora. Questo forse dovrebbe arrivare fino a su. Ah, ecco perché non arriva. Scusa, questo pezzo mi serve, amore. Grazie. Così. Giusto? No, al contrario, ovvio. Eh, Ornella. È il contrario? E meno male che guardi. Immagini. Allora, questo va qui. No, non va più. Si va, no, non va. Ok, questo va qua. Poi c'era una chiavetta qui. Guarda che bello, amore! È pure mobido! È pure mobido! Senti come mobido! Ops, aspetta, eh. Che mamma fa più danno che altro. Ok. Senti come morbido? Fai push, push, push. Push, push, push. Hai visto? Morbido. Questo no. Poi questo credo dobbiamo evitarlo tutto per metterlo. Così. E poi dopo passiamo con la spetta, amore. Tan 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 tan, sì, giusto. Aspetta. Adesso mamma ti fa salire, eh? Dammi, guarda, un minuto che avvito questo qua. Questo qua. Oh, aiuto. Allora, questo già perso la vite. Qui. Il bulloncino. Aiuto. Non so se è così o così. Forse è così. E che già vuole salire questa birichina? Ma mi dai il tempo? Dai il tempo. Aspetta un attimo. Sì. 
se io non ti fermo questo amore tu sai come giri oppa oppa chiudiamo quindi non si vede niente aspetta una girata in più e allora se poi si non lo tengo Aspetta, me lo devi togliere adesso che schiacci e si leva opla ecco fatto fatto <ride> puoi salire? devi impegnare siediti poi bu. Disastro a parte, come avete visto dietro a Noemi, eh, io ho tirato fuori la seda stiro, sono passati due o tre giorni, non lo so, oggi per noi è domenica, domenica mattina, io ho già fatto la doccia, mi sono stirati i capelli, mi sento un po' più ordinata, adesso mi metto a stirare, perché in realtà ieri mi sono già sentita con mia zia eh, e mi ha detto, ah io vado a stirare, ho detto, ma zia sai che quasi quasi mi metto a stirare pure io, ma poi in realtà, chi la sarà passato qualcuno fuori? Eh, poi in realtà non avevo assolutamente voglia di stirare e quindi mi sono messa sul divano a fare nulla, proprio nulla, a guardare la tv così e non ho stirato, però stamattina ho detto vabbè, altre due lavatrici ieri sono andate si sono asciugate perché una l'ho messa in asciugatrice e una l'ho stesa e quindi adesso mi do un po' da fare a stirare così mi svuoto la cesta poi di lavatrici io non lo so, c'è di nuovo un sacco intanto qua signorina si arrampica eh. Aspetta, io infilo, guarda. Destra, sinistra, destra, sinistra. Ginnastica? Fai ginnastica? Eh sì. Stamattina si è svegliata bene, ieri non ha dormito tutto il pomeriggio, era non nervosa di più. Eh, l'ho fatta dormire un pochettino perché ieri per noi appunto era sabato Andrea ha fatto la partita di basket siamo andati lì alle due e mezza siamo tornati a casa che erano le quattro e mezza quindi neanche tardissimo lei aveva sonno, aveva sonno, si è addormentata poi in macchina l'ho svegliata poi intorno alle sette perché ora, per lei era ora di cena e non aveva neanche fatto una bella merenda proprio perché era un po' noiosa, eravamo fuori e tutto quanto L'ho svegliata e è rimasta noiosa fino alle 11 e mezza che poi l'ho messa a letto a dormire, poi vabbè ha dormito tutta la notte va bene, però stamattina almeno si è svegliata tranquilla. Vero signorina? Sì. Va bene, adesso io stiro, vi farò vedere un po' di stiro e poi ci salutiamo dopo.
Allora, situazione, ho svuotato la cesta dei giochi, infatti sono tutti per terra, ecco qua. ho stirato pochissime cose, cioè solo queste, sul tavolo e la camicia, ho ancora questa cesta da fare, ma signorina si è stufata, allora adesso mi metterò un po', aspettate sto girando, girando per appoggiarmi, mi metterò un pochettino sul tappeto con lei a giocare e poi finisco di stirare. Allora, alla fine sono riuscita a finire di stirare tutta la roba, poi Noemi si è addormentata, per fortuna poi è arrivato anche mio marito così ha dormito con, con lui e io ho finito di stirarli e di ritirarli. Adesso siamo in macchina che stiamo andando a cena da mia sorella perché mia nipote vuole preparare i ravioli cinesi, una roba del genere e così li assaggiamo anche noi. Li ha già fatti diverse volte, sono venuti buonissimi, quindi ho detto la prossima volta che li prepari veniamo a mangiarli anche noi. Così stasera andremo a cena da mia sorella. Niente, io chiudo qua questo video, spero che vi abbia tenuto come sempre compagnia e con laggiù Noemi nel seggiolino che si dimena. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao! Oh, yeah.